எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா ஆத்தா மீனாட்சியோட அருளால் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்புகிறேன் தயவு செய்து அமைதியாக இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் அமைதியாக இருக்குதா அன்பு தம்பிகளா அதாவது போகிற ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் எல்லா இப்போ சினிமா ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்கேன் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் நாலு ரெடியாக படிக்கிறது நாலு பேர் கை தட்டுறாங்க நாலு பேர் விசில் அடிக்கிறாங்களே நம்ம நம்பி வெற்றி மாதிரி இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு இத்தனை கோடி போட்டு அண்ணன் படம் எடுத்திருக்காரு அப்படி இருக்கப்ப நம்மளுக்கு ஒரு நாலு பேசுல ரெண்டு பேரும் கை தட்டி ஆயிட்டா நல்லா இருக்குமே நாலு பேர்த்த வர சொன்னி அப்படி நினைச்சு வர சொன்னி ஆனா அந்த தயாரிப்பான பேசாத அளவுக்கு உங்களை யாரும் அப்படி கட்ட சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பிகளா ரொம்ப நன்றி தம்பிகளா இங்க இருக்க டைம் ஆச்சு இந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல முடிச்சிருக்கேன் வேல்ராஜனே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றினே உங்களை ஒர்க் பண்ணி இருக்கப்ப அடிக்கடி இவ்வளவு ஒரு போலீஸ் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்குள்ள ஒரு காஸ்டியூமர் வந்து இந்த நடிகர்களுக்கே அந்த காஸ்டியூம் கரெக்டாக கொடுக்க முடியாது அது இருக்கிறப்ப இவ்வளோ ஒரு டைட்டாக போயிட்டு இருக்க இந்த ஒர்க்குக்குள்ள டக்கு டக்கு இவர் போயிட்டு ஒரு காஸ்டியூமர் அந்த முருகேஷ் வந்து இவருக்கு வேல்ராஜனுக்கு அப்பப்போ போட்டு கேரளுக்கு பின்னாடி இருக்கு அளவு எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியாது இவ்வளோ நடிகர்கள் இருக்காங்க இவ்வளோ டென்ஷன் டேட்டம் கத்திட்டு இருக்காரு எதுக்கு அப்பப்போ கேமரா வேணுக்கு ஆனால் இது நடந்ததுக்குனே ரெண்டு மூணு தடவை அந்த காஸ்டியூமை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு அளவு எடுக்க சொல்லிட்டு இருக்காருண்ணே நான் கூப்பிட்டு என்னங்க எதுக்கு நான் அவருக்கு வந்து அளவு எடுக்கிறேங்க அவர் கேமராமேன் தான் கேட்டேன் இல்லை இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நான் கண்டிப்பாக நான் டெல்லி போகிறது மாதிரி இருக்கும் நான் கோர்ட்டு தைக்கிறேன் எனக்கு அவார்டு கண்ணு எனக்கு அது தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் கோர்ட்டு இப்போயே கோர்ட்டு தைச்சி வச்சுருமே அதுக்காக எனக்கு ஃப்ரீயான இருக்கா எனக்கு கூப்பிட்டு அளவு எடுக்க சொன்னேன் அது உங்கள் கண்ணில் தெரிஞ்சிருச்சா அப்படின்றாரு வாழ்க்க உங்கள் எண்ணம் போனேன் கண்டிப்பாக என்ன வாழ்த்துக்கண்ணே ஆனால் ஒன்றே ஒன்று உங்கள் மாதிரி எனக்கு சின்ன வருத்தம் அது சாரி நான் தரப்பு சொல்லியிருக்கேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இருக்கிறப்ப அடிக்கடி சொல்வார் ஐயோ பிரதர் டெய்லி சிறுமலை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு வயசான அம்மா உங்களை தேடி வந்துட்டு வந்துட்டு போய்கிட்டே இருக்குது சூரிய பார்க்கணும் சூரிய பார்க்கணும் சூரிய பார்க்கணும் சொல்லிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்றாரு அப்படியா சரி இன்னைக்கு வந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி வரலை திருப்பி மறுநாள் இப்போ லேட்டாக போனால் அன்னைக்கு வந்துட்டு போயிருச்சு அப்போ என்ன சொன்னாருன்னா ஒன்றும் நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி வருதுதான் அந்த அம்மா இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் வருது எனக்கே கஷ்டமாக இருக்குது பத்து நாளாக தொடர்ந்து அந்த அம்மா வந்துக்கிட்டே இருக்குது வயசான அம்மா ஐயோ சாரி நான் சார் கண்டிப்பாக நாளைக்கு பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் அஸ்ட்னு என்னுடைய பசங்க எல்லாம் ஓடி வந்தாங்க சார் கேமராமன் சார் சொன்னார் அந்த அம்மாவோட வீடு இந்த திருவிழா லாஸ்ட்டு வீடு தயவு செய்து உங்கள் ஆளை கூட்டு கொண்டு அந்த அம்மா கிட்ட ஒரு ஆசிர்வாதம் வாங்கிட்டு வர சொல்லுங்கள் இன்றைக்குள்ள காலகட்டத்தில் இன்னைக்குள்ள பசங்களுக்கு நம்ம நடிகர் தெரியல ஆனால் வயசான ஒரு அம்மா அந்த காலத்தில் வந்து உங்களை கரெக்டாக சூரிய பார்க்கணும்னு சொல்லி மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் போய் பார்த்துருங்க சூரியன் கேமராமேன் மெனக்கிட்ட உங்களை மோட கையோட போய் பாட்டு வர சொல்லிட்டார் எங்கடா இருக்குது வீடு அப்படின்னு கிளம்பி நேரம் போய் அந்த உள்ளே போனோம் போனோன்னு என் பசங்க முன்னாடி போயிட்டு அப்போ தான் சூரியனை வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அது அப்படியே பா உண்மைக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த குடிச்சுட்டு இருந்த கஞ்சியை அப்படியே போட்டு தான் எச்சு கையோடு ஓடியாந்து வாயா கட்டி தம்பி நல்லா இருக்கியா நல்லா இருப்பே நல்லா இருக்கு என்ன அணைச்சு நல்லா இருக்கா சூப்பரியா அப்படியே கை தழுவி என்ன அவ்வளோ முத்தம் கொடுத்து நல்லா இருப்பியாயா ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன நீ படத்தில் சேஃபாக இருக்கு இப்போ இதில் கருப்பாக இருக்கு அப்படி கிடச்சு இல்லை என்ன என் மேக்கப் அப்படி மேக்கப் போட்டு வச்சுருக்காங்க கருப்பாக்கி வச்சுருக்காங்க சரியா சரியா நான் ரொம்ப உங்கள் அப்பாவுக்கு பெரிய ரசிகரியா அப்படின்ச்சு அப்படி ஆத்தா அப்படி ஆத்தா வச்சா அப்படி ஆத்தா ஆமையா உங்கள் அப்பா வந்து ரோசா பூ ரவிக்கக்காரி அரண்மனைக்கிரி அந்த படத்தில் நான் அப்படி விரும்பி பார்ப்பியா நான் கல்யாணம் பண்ணி முதல் பட ரோசா பூ ரவிக்க கருதாயா ஆத்தா நீங்கள் யாரை சொல்கிறீங்க ஆத்தா சிவக்குமார் மேண்டானியா நீ உன் தம்பி இன்னொருத்தர் நடிக்கிறாரம்ல அப்படின்ச்சு திரும்பி பார்த்து ஒரு தெரில ஊற ஓடிட்டாங்க தெரிச்சு எவனும் என் பக்கத்தில் இல்லை அப்படியே பார்த்தேன் அப்பா நான் சிவகுமார் சார் சன் இல்லை சூரியனுக்கு எனக்கு வித்தியாசம் தெரிய வேணாமா எவ்வளோ ப்ரெஸ்ஸாக இருக்க மாதிரி நான் சுருங்கி போன சூரிய மாதிரி இருக்கேன் என்னன்னு எப்படி ஆத்தாண்டு அப்போ உங்கப்ப என்ன பண்ணுறாருச்சு எங்கப்ப மாட்டி ஆவரம் பார்க்குறாரு கவ் பிஸ்னஸ் அப்படின்ட்டு இங்கே என்ன பண்ணுற கூடுறந்தவன் கதனை என்ன நடிக்கிறா இருந்துச்சு பட்டு இருக்கு அது தண்ணி கொடுத்த சொம்ப பிட்டு உள்ள போய் கதவை பிட்டு போயிருச்சு கதவை திறக்கவே இல்லை நேர தலைவனை தெரியுது அந்த ஷூட்டிங் ஸ்
எங்கள் அண்ணன் தயாரிப்பாளர் அண்ணே அண்ணே இயக்குனருக்கும் உங்களுக்கும் அதே தானே நான் எத்தனை சொன்ன பத்தாதுண்ணே சும்மா அப்படி அப்படி ஆரம்பித்து அப்படி ஆரம்பித்து அப்படி ஆரம்பித்து அப்படி ஆரம்பித்து இப்படி வந்து நிற்கிற ஒரு பெரிய படம்ண்ணே ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் வர்றப்ப நேற்று எவ்வளவு முந்நூறு பேர் இன்றைக்கி எவ்வளவு ஐம்பது பேர் அப்படி பரவாயில்ல பரவாயில்ல நாளைக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் குறைக்க முடியுமா இப்படி தான் நிறையா பேர் பார்ப்பாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டை பார்த்துருக்கோம் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் மட்டுமே ஒரு நூறு பேர் இருப்பாங்க டிரைவர் வண்டி ஓட்டுற டிரைவர் மட்டும் நூறு பேர் இருப்பாங்க மினிமம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு ஆறுநூறு பேர்த்து குறையாமல் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அது அப்படி ஒரு கார்டு சாதாரண கார்டில் இந்த ஷூட்டிங் இப்போ போகிறது நாங்கள் போகிறதே பார்த்தீங்கன்னா எங்களை கிட்னாப் பண்ணி கூட்டி போகிற மாதிரியே இருக்கும் கடத்து கொண்டு போகிற மாதிரி ஏன்டா முதல்ல இனோவால் ஒரு டீம் கூட்டி போகும் அங்கேருந்து கை மாற்றி விட்டுருவாங்க லோக்கல் மேட்ச் இன்னொரு ஆட்டு கை மாற்றி விட்டுருவாங்க எங்களை அங்கேருந்து பொலிவுரையில் கூட்டி போவாங்க பார்த்து கூட்டி போனால் அங்கே சுரேஷ் மேனேஜர் கிட்ட கை மாற்றி விட்டுருவாங்க இங்கேருந்து நீங்கள் கூட்டி போகணும் அங்கேருந்து பார்த்தா ஒரு குட்டியாண்டில் கூட்டி போவாங்க அங்கே லாஸ்ட்டை போனோன்னே சந்தோஷத்தை கை மாற்றி விட்டுருவாங்க அங்கேருந்து ட்ரக்கில் கூட்டி போவாங்க உள்ள உள்ளே போவோம் உள்ளே போ அங்கே போய் இறங்கி அதுக்கப்புறம் நடந்து போவோம் அப்படி ஒரு பாரஸ்ட்டு அங்கே இல்லாத பாம்பில் இல்லாத பூச்சி இல்லை அவ்வளோ அவ்வளோ இதுக்குள்ள அத்தனை பேர் அவ்வளோ பேர் இருக்கு இதெல்லாம் சாதாரண உண்மைக்கே சொல்லி இத்தனை நீங்கள் இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்ப தெரியும் எவ்வளோ உழைப்பு இருக்குன்னு அவ்வளவும் இது அதே தான் வருவார் வந்து பார்ப்பார் பார்ப்பார் ஆ இல்லை நல்லா இருக்காங்களே இல்லை கம்ஃபர்டபுளாக ஜாலியாக இருக்காங்களே எல்லாரும் சரி நல்லா இருக்காங்களே அப்படின்பாது சார் சூப்பராக போட்டுக்க சரி சார் சரி சார் இப்படி ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டை பார்த்து பெருமைப்படுற ஒரு மனுஷன் அந்த கார்களுக்கு வண்டிகளுக்கு போட்ட டீசலுக்கு ஒரு படமே பண்ணிட்டு போயிடலாம் அதான் உண்மை டீசல் காசுக்கு இது டீசல் காசு மூவி அப்படின்னு படம் பண்ணலாம் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்ல உட்காந்துருக்க பண்ண சொல்வாரு நானும் அண்ணன் உட்காந்து பேசுறதுக்கா பண்ண சொல்வாரு என்ன இவ்வளோ பெரிய படமாக இருக்குது இல்லைங்க சினிமா வந்து ஒரு தேவதை மாதிரிங்க அதை கேட்குறப்ப மனம் வணங்காமல் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை ஏற்றுக்கிறோம் நம்ம கேட்காதப்போ அதுவாக கொடுக்கும் நல்ல சினிமாவுக்கு நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது தேவதை நமக்கு திருப்பி கொடுப்பா அப்படின்னு சொன்னார் அண்ணே உங்களை நல்ல மனசுக்கு கண்டிப்பானே இவனுக்கு இவ் இவ்வளவு இருக்க காரணம்னா இன்னைக்கு எங்கள் அண்ணன் வந்து இவ்வளோ செலவு பண்ணி இவ்வளோ ஒரு படத்தை இன்னைக்கு ரெண்டு பாட்டை கொண்டு வந்திருக்காருன்னா அது காரணம் மெயினாக உங்கள் மேலுக்கு நம்பிக்கையில் தானே நீங்கள் ஒரு ஆழமரம் மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனா தானே வெட்டின இவ்வளோ ஒரு படத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க நினைக்கிறேன்னே கண்டிப்பானே உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகாதுன்னு ஆத்தா மீனாச்சு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய தயாரிப்பாளர் தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்து உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தயாரிப்பாங்கிறீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் பண்ணியா எங்கள் அண்ணன் வெற்றிமார் அண்ணே அண்ணனை பற்றி நான் சொல்ல நான் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் நிறையா சொல்லணும் அவ்வளோ சொல்லணும் அவ்வளோ பத்தாது அதாவது இன்றைக்கி தமிழ் ரச தமிழ் நடிகர்களே பொதுவாகவே வந்து தமிழ் நடிகர்களே நடிகைகளை தூக்கி தலைக்கு மேலே சாமிக்கு என்ன கொண்டாடுற கொண்டாடுற யாருனா நம்ம தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் தான் ஒரு நடிகர்கள் தலைக்கு மேலே வச்சு கொண்டாடுவாங்க இப்போ சமீபமாக ஒரு நடிகர்களுக்கு ஈக்குவலாக இயக்குநர்களை கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி ரசிகர்களை ரசிகர்கள் அதிகமாக இருக்க இயக்குநரில் முக்கியமான இயக்குநரை நான் வெற்றி மாறி இருக்காரு அது பெரிய விஷயங்க அப்படி உங்கள் அப்படி உங்கள் மேலே இருக்க ஒரு லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களில் நானும் ஒரு ரசிகனா உங்கள் படத்தில் ஒரு நாலு சீனா நான் நடிச்சிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு எங்கள் அண்ணன் கோட்டாட்டு மணிமாறன்ட்டு நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அப்பப்போ வேல்டா தாண்டிங்க இப்போ அண்ணே வெற்றிமாறி நம்ம படத்தில் ஒரு நாலு சீனா நடிக்கணும்னு அண்ணேன்ட்டு அப்படியே கேள்வி காமெடி நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவார் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லாதீங்க ஏன் நாங்கள் காமெடியே தான் பண்ணுவோம்மா ஏதாவது ஒரு சின்ன இல்லை 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 கண்டிப்பாக வரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் அங்கே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்குல வேலையே கிடையாது கண்டிப்பாக அங்கே வரும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ அண்ணனை மணிகளை நான் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து ஒரு நாள் உங்களுக்கு வாய்ப்பு உங்கள் ஃபோன் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னாங்க வெற்றி சார் உங்களோட பேசுகிறதுக்காக உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுவாருன்னு சொன்னாங்க அதுக்குள்ள எனக்கு பொறுமை பத்திர காலையில் சொன்னார் மத்தியானம் அடிச்சு அண்ணே ஃபோன் பண்ணலனே பண்ணுவார் அண்ணே ஃபோன் பண்ணலனே இப்போ தான் எனக்கு சொன்னேன் ரெண்டு நிமிஷம் நான் வேலையாங்க அதுக்குள்ளே எனக்கு தெரியும் இல்லைண்ணே எனக்கு ரொம்ப நேரம் அந்த மாதிரி தெரியுண்ணே ஃபோன் பண்ணுவார் மறுநாள் ஆச்சு அண்ணே ஃபோன் பண்ணவே இல்லை நீ பண்ணுவாருங்க பண்ணுவாருங்க அண்ணே ஃபோன் பண்ணுவாருங்க சூரி இந்தாங்க நம்பர் தயவுசு நீங்களே ஃபோன் பண்ணிடுங்க அப்படின்றாரு அப்போ
அப்படின்ட்டு ஒரு நாலு கேரக்டர் சொன்னது அந்த ஒரு ஒரு கேரக்டரையும் நான் நோட் பண்ணிட்டு இதை தூக்கலாமா இதை தூக்கலாமான்ட்டு சொல்லி முடிச்சுட்டு சூரிய அந்த கேரக்டர் அவங்க அவங்களாம் பண்ணுறான்னு ஒரு ஒரு ஆளாக சொன்னார் இன்னும் நமக்கு எதுவுமே வரலங்க அப்போ அந்த லீடர் இருக்கிற சூரிய அதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டாரு தொடக்கம் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வானத்தில் முட்டியிருப்பேன் நான் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் டே முத்துச்சாமி சூரிய பதட்டப்பட்டு டேபிளுக்கு காப்பியை கொட்டி விட்டுறாத சட்டில்ட ரியாக்சன் பண்ணி பதவாத சட்டில்ட ரியாக்சன் பண்ணிட்டு அப்படி சட்டில்ட உட்காந்து தேங்க்யூண்ணே 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 ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு நம்ம படம் நடிக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்து திட்டுன்னு ஓடியான காரில் உட்காந்துட்டு ட்ரைவர் எவ்வளோ வண்டி அப்படின்ட்டு சார் என் சீட்டில் தான் நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க சார் இப்படி வா இப்படி வா இப்படி வா இப்படி வா வா வந்து ஏற கண்ணு தூங்கணியா ஏறக்கு நேரம் சொல்ல முடியாது வெங்காயம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இங்கிட்டு வந்து ஒரு சந்தோஷம் வீட்டில் வந்து சொல்லிட்டு ஏன் வைப்பு என்ன விட பயங்கரமாக பதறி போய் கிடப்பான் பந்திரமில் வாய்ப்பு வர முடியும் வர முடியும் ஒரு நாள் ஆச்சு ஒரு மாதம் ஆச்சு மூணு மாதம் ஆச்சு நாலு மாதம் ஆச்சு ஒன்றுமே காணா அடிச்சும் பழைய வடிக்க மணியன் எனக்கு அண்ணேண்டே தயவு செய்து கூப்பிடுவார் நம்பரும் உங்கள்ட்ட இருக்குல்ல ஒன்றும் நீங்கள் பேசுங்க இல்லை அவரே கூப்பிடாது அவரே கூப்பிடாதுன்னு சொல்லி பார்த்து வட சண்டை ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ வட சண்டை ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி அந்த படத்தை தேட்டரில் கட்டிட்டு இதே மாதிரி முதல் ஷோ பார்த்துட்டு தேட்டரில் கட்டி உடனே இப்போ அண்ணனுக்கு கிடைச்சி அண்ணே படம் சூப்பராக இருக்குண்ணே அது போகணும் இருக்குண்ணே எல்லா சீனும் சொன்னா சூப்பர் சூப்பர் சொல்லி சூப்பர் சொன்னேன் அண்ணே எப்பண்ணே வரட்டேன் அப்படின்றாரு இது சொல்லி இருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கு நான் கூப்பிட உடனே வட சென்று முடிஞ்சதுக்கப்ப அண்ணே சொல்றாரு சரி கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் இருந்தாலும் சரி இல்லை அப்போ நாலு மாதம் ஆறு மாதம் அங்கிட்டு ஒரு வருஷம் போச்சு அப்புறம் சூரிய அந்த அண்ணே வணக்கம் ஒரு நாலு மணிக்கு ஆஃபீஸ் கிடைங்களா திடீர்னு ஒரு போய் உட்காந்து ஒன்றும் இல்லை சூரிய இப்போ அடுத்து தனுஷ் சார் தேட்டர் கொடுத்துட்டாரு நான் அந்த படத்தை தான் பண்ணலாண்டு இருக்கேன் சூரிய அதை பண்ணிட்டு பார்க்க முடியாது ஓகேண்ணே சூப்பர்ண்ணே சூப்பர்ண்ணே சரிண்ணே சரிண்ணே சந்தோஷம் திரும்ப நேரம் வந்து என்னங்கன்னு இல்லை ஒன்றும் இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் ஒன்றும் ஒன்று பதறாத நீ பதறாத என்னை பதட்டப்படுத்தாலும் நீ பதறாத கொஞ்ச நாள் இருந்துச்சு அசுரன் படம் எடுத்தாச்சு அதுவும் போஸ்ட் படிச்சும் போயிட்டு இருக்கு அண்ணே வணக்கம் என்ன சொல்றாரு ஓகே வாங்க சூரிய அப்படின்றாரு போய் பார்த்தாங்கண்ணா பார்த்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது இதுக்கப்புறம் பண்ணிடலாம் சூரிய அப்படின்றாரு ஓகே அப்போ அசுரன் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு மாபெரும் கெட்டு மரண கெட்டு தாறுமாறான ஒரு கெட்டு அசுரன் ஓகே இப்போ சந்தோஷம் பயங்கர ஹாப்பி இப்போ ஒன்று நைட்டு ஓகே அடுத்து வீட்டில் இருந்து இப்போ பார்த்தா ஒரு திடீர்னு ஒய்ப்பு உடனே செல்ல காட்டுறேன் என்னங்க இங்கே பாருங்க அடுத்து வெற்றிமாறன்னு விஜய் சார் சேர போறாங்களாங்க அப்படின்ட்டா அப்படியா அப்படின்ட்டு திருப்பி மரணம் பார்த்தா இங்கே வருங்க அவன் டேரக்டும் அடுத்த சூரியன் பண்ண போறாங்களான்னு திருப்பி நியூஸ் யூடியூப்ல வந்துட்டே இருந்துச்சு திருப்பி தனுஷ் சாரும் வெற்றிமாறன் பண்ண போறாங்களான்னு இருந்துச்சு நல்ல விஷயம் எல்லாம் இருந்தாலும் நமக்கு அப்படின்ட்டு உள்ள பதறிக்கிட்டே இருக்கு இந்த தர்மி நாயேசு பதறன மாதிரி எனக்கு இல்லை எனக்கு இல்லை எனக்குன்னு வீட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு ஏன் ஒய்ப்பு வந்துகிட்டு பேசாம இருங்க கிடைக்கிறது கிடைக்காம இருக்கிறது கிடைக்காம இருக்கிறது கிடைக்காது அப்படின்னு உன்னை வெளுக்கிறது உண்மை உன்னை வெளுக்காம இருக்கிறது ஒண்ணுதா பேசாம இருந்து இருங்க எத்தனை கீரை பண்ணிட்டு வருவாங்க அவருக்கு ஏகப்பட்ட ஹீரோ இருக்காங்கம்மா எனக்கு ஒரு வெற்றிமரங்க தான் இருக்காது பேசாம எதுவே கிடைக்குமே அப்படின்னு அதெல்லாம் மீறி திருப்பி அண்ணன் கூப்பிட்டாங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க கண்டிப்பா பண்ணுவோம்ட்டாங்க அசுரனுக்கு அப்புறம் உண்மைக்கு எல்லாம் அண்ணன் படம் எல்லாமே பெரிய கிட்ட அந்த படத்துக்கு அப்புறம் நம்மளே ஒத்துக்கிறோம்னு கண்டிப்பா அது கிடைக்கிற நம்பிக்கை தான் இருந்து ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் ஆண் இத்தனைமா சொல்லி சாரி அதுக்கப்புறம் அண்ணன் கூப்பிட்டாரு சந்தோ உட்கார்ந்தாரு சூரிய சாரி நம்ம அதை பண்ண முடியாதுன்றாரு அண்ணே ஆமாம் சூரி அந்த கதை வேண்டாம் அர்ஜுன் அப்படின்ற ஒரு கதை சொன்னார் அண்ணே இந்த படத்தை பண்ணுவோம்ன்றாரு இது வந்து துபாய் பேக் டிராப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் துபாய் பேக் டிராப் சொல்லி ஓகே சந்தோஷ நான் நாளைக்கு லொக்கேஷன் பார்க்க போகிறேன் நானும் மணியும் வர பாண்டாந்தேர்லேருந்து ஃபோட்டோ ஷூட்டுன்றாரு ஃபோட்டோ ஷூட் வந்துருச்சு பயங்கர ஹாப்பி ஃபோட்டோ ஷூட் போயிட்டு இருக்கு அண்ணே முடிச்சுன்னே சாரிண்ணே ஃபோட்டோ ஷூட்டு போயிட்டு இருக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருக்குது உள்ள முடிச்சுட்டு சின்ன பிரேக்கு கேரளில் வந்து உக்காந்துருக்கேன் கேரளில் உக்காந்துருக்குன்னா பக்கத்து ரூம்புக்குள்ள ஒரே கேரளில் ரெண்டு ரூமு பக்கத்து ரூம்பில் அப்படியா என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு அண்ணன் கேட்டிருக்காரு ஆப்போஸ்ட்டு டாக்டர் சுப்பிரமணிய சிவானி வயசு கேட்குது ஆமாங்க வெற்றி கொத்து கொத்தா செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பூரா ஏகப்பட்டவே செத்துட்டாங்க இப்போ துபாயெல்லாம் பரவிடுச்சாமா ஏதோ கொரோனான்றாங்க என்னடா இது ஆமாம் ஆமாம் கொரோனா பயணம் முடிஞ்சு பேசு இல்லை வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ச
என் மேக்கப் சுத்தமாக்க மாட்டாங்க சார் உங்களுக்கு ஒரு தெரியுமோ அவர் ஆந்திரா உங்களுக்கு தெரியுமோ ஆந்திராவில் பத்து பேருக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்றாரு ஒரு மணி நேரம் என்கிட்ட வராதுங்க அஸ்தண்டு எல்லாம் ஓடி இருங்க தள்ளி இருங்க எங்க மாரியாருக்கு போயிருங்க அந்த ஃபோட்டோ ஷூட் முடிஞ்சு உள்ளே வந்து உட்காந்துருக்கு திருப்பி டக் டக்னு சத்தம் காஸ்டம் உள்ளே ஏறினார் சார் உங்கள் பனியன் லூஸாக இருக்கு கொஞ்சம் டைட் பண்ணு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு நானும் லூஸ் ஆயிடுவேன் ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து அவரே மாற்றி வரணும் பத்து நிமிஷத்தில் போ அப்படின்றாரு திருப்பி கொஞ்சம் சூப்பர் நினைச்சுவா போயிட்டார் திருப்பி அஸ்தனத்து வந்தாங்க சார் உங்களை கூப்பிட வந்தாங்க நேரம் அண்ணிக்கிட்ட போனேன் சரி ஒன்றும் இல்லை சொல்லி கொஞ்சம் வேகமாக போயிட்டு இருக்குது பரவிட்டு இருக்குது ஆமாம் இங்கே இன்னும் ஆமாம் ஆமாம் இப்போ தான் சொன்னார் ஹைதராபாத்தோட வருதுன்ட்டு யார் சொன்னார் அதெல்லாம் இல்லை நான் அதான் சொன்னேன் ஹைதராபாத்தை வராதாண்டி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துருச்சா சூரி இங்கே யார்த்து என்ன சொல்லுங்க இப்போ தான் சிவா போன் பண்ணி சொன்னாப்பில்ல போ போனதுக்கு அப்புறம் போனதுக்கு அப்புறம் இவங்க சொல்லிட்டாரா அப்படி இருந்து பதட்டத்துலேருந்து அதெல்லாம் தாண்டி அப்படி இப்படின்னு ஆகி பிளஸ்ல அந்த கதையும் மாறி விடுதலை அப்படின்ற ஒரு படத்தை ஆரம்பித்து திருப்பி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அந்த ஷூட்டிங் இதெல்லாம் ஒரு பதட்டம் இருந்துச்சு இப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பதட்டம் என்னாட்டா இப்போ ஏற்பட்ட வெற்றி படத்தில் நம்ம காமெடி ஐ ஐ ஐ சின்ன சின்ன வச்சுக்கலாம் ப்ரொடக்ட்ஸ் கையை கால ஆட்டு ஓரப் பண்ணுவோம் நம்ம இது நம்ம போய் எப்படி அண்ணன் படத்தை ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் தப்பிச்சலாம் மாட்டேன் இந்த பதட்டம் அதிகமாகவே இருந்துச்சு முதல் நாள் ஷூட்டிங் ஆக்ஷன் அப்படின்றாரு கீழே புஷ்அப் பண்ணுற சீனு ஒருத்தர் அடிப்பார் புஷ்அப் பண்ணி முடிச்சிடும் அப்படின்ட்டு அப்படியே வெற்றி பார்த்தாரு இருக்கட்டும் அப்படின்றாரு அடுத்து ரோப் பிடிச்சி மேலே ஏறணும் ரோப் ஏறப்ப ரெண்டு மேலே ஏறி போலீஸ் பின்னாடி டெக்கில் நாலு வெளி வெளி பாக்கெட் அப்படி இப்படி நம்ம அப்படி தானே வந்திருக்கோம் அந்த ரோட்டு தானே கையை காட்டு அப்படி அப்படின்ட்டு அடி கட்டு பிரேக்கு சுரி அப்படின்றாரு அப்படியே கைப்பட்டார் நடிக்கவே வேண்டாம் எது கட்டை வரல தூக்குறது கால் வரல தூக்குறது எதுவும் வேண்டாம் எது நீங்கள் சிம்பிளாக இருங்க யதார்த்தமாக இருங்க என்ன மனசுக்குள்ள நினைக்கிறீங்களோ அதை உள்வாங்க போதும் அவரது அதை உள்வாங்கின போது மற்றபடி நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் சரியா அண்ணன் சரிங்கண்ணன் சரிங்கண்ணா என்ன நான் அண்ணன் உடனே நான் பார்த்துருக்கேன் அதாவது எப்படி நடிப்புண்டா நம்ம நடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் பாப்பாரு கிட்ட வருவார் வந்து லேசன் ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லிட்டு போயிடுவார் நம்ம அதை நடுத்து முடிச்சுட்டு போய் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அவ்வளோ சேஞ்ச் தெரியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ரேடியாவிலேயோ ஒரு டிவிலேயோ பார்த்தீங்கன்னா கரண்டு ஒரு ரிப்பேராக்கு ஒன்றுமே தெரியாது கரகரண்டு அந்த ஒரு ரேடியாவை கலட்டி அது அந்த மதர் போடாது அதை பின்னாடி திரி போட்டு எங்கேயாவது ஓரம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போயிட்டு அந்த அந்த மெக்கானிக் கை அப்படி வைப்பாங்க சத் டக்குன்னு பாட்டு போட ஆரம்பிச்சது தெளிவாக இருக்குது அந்த மாதிரி தான் ஒரு சின்ன விஷயத்த வந்து அவர் பண்ணிவிட்டு போவார் நம்மளுக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு மாற்றமாக இருக்கும் இத்தனை பேர் இருக்கிறப்ப எனக்குள்ள ஒரு நடிப்பு இருக்கலாம் இவனை கொட்டு வருவோம் மாமா சொன்னது மாதிரி எங்கெங்கேயோ போயிட்டுருக்கப்ப இல்லை இவனை நம்பலாம் இவனை கூப்பிட்டு இந்த கேட்டு கொடுத்து நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னு இங்கே நம்புனா அது பார்த்தீங்களா அந்த நம்பிக்கைக்கு நான் ஓரளவுக்கு அது ஐம்பது சதமாக உங்களுக்கு நான் இருந்துறேன் அப்படின்றான் என்னை கவனம் புள்ள அப்படின்னுச்சுங்கன்னு ஆனால் இன்னைக்கு அதை மாற்றி ஒரு பெரிய அதாவது எங்கே போனாலும் நடிச்சிருவாண்டா வடிவல் சார் காமெடி சொல்கிற மாதிரி அது என்னமோ தெரிலடா இந்த மூத்திர சந்துக்களை நீ கூட்டு போய் அடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ எவ்வளோ சொன்னாலும் நல்லா அடி வாங்குறேன் தைரியம் வந்துருச்சுடா அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட நடித்ததுக்கு அப்புறம் இனிமேல் தமிழ் சினிமாவில் கேமராவுக்கு முன்னாடி யார் வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் நான் தப்பிச்சிடுன்ற நம்பிக்கை இருக்குன்னு எனக்கு அப்படி ஒரு ஒரு நடிகர் எனக்கு நீங்கள் உருவாக்கி விட்டீங்கன்னா மீண்டும் அதான் சொல்கிறீங்க எங்கள் குடும்பம் பூரா வந்து நின்று உங்களுக்கு நன்றி சொன்னாலும் பத்தாதுங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தேவை நடிகன் ஒன்று நான் நடிக்கணும் அவள் தாங்க கடைசியில் நடிக்கணும்னு ஆசை தான் இருக்குது அது எந்த ரோலாக இருந்த பழகாங்க அதை நான் நடத்திக்கிட்டே இருப்பேன் எஸ் ஷுர் 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 எஸ் எஸ் ஷுர் 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 கேட்டே இருந்தார் சார் லாஸ்ட் பெஸ்ட் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர் போனதுக்கப்புறம் அணை ஆகிடுது ரொம்ப பெருமை நல்லா பேசினார்னே என்ன பேசினார்னே சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் இல்லை சுரி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்றார் அப்போ உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது எதுக்கு அடிக்கிறக்கும் ஷுயர் 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 எஸ் எஸ்னு எதுக்கு சொன்னீங்கன்ட்டு இல்லை ரெண்டு பேருமே அமைதியாக இருந்த ஒரு மாதிரி ஆகிடு அவருக்கு போர் அடிச்சிடும் அதனால யாராவது ஒரு ஆள் தலையை தலையை ஆட்டுவோம் இருக்கா நான் ஆட்டினே சூரிய அப்படின்றாரு தேங்க்யூண்ணே எல்லாருக்கும் இப்படியே ரெண்டு பேருமே மெயின்டைன் பண்ணுவோம்னே அன்பு பங்க அண்ணே வேல்ராஜானே சார் மீடியா நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் வணக்கத்தை
அதான் நான் நினைக்கிறேன் அதான் உண்மைங்கண்ணே நீங்கள் நம்புங்கண்ணே உங்கள் ரெண்டு பேரும் ரசிகர் தானே எனக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டேனே இது வந்து எல்லா எல்லா மேடையும் ஒரு காமெடி காமெடியான மேடை ஏறி இருக்கேன் முதல் தடவையாக ஒரு கதை நாயகனாக எனக்கு ஒரு இந்த மேடை கிடச்சிருக்கு சாமி மாதிரி க கன்னி சாமி மாதிரி கன்னி மேடையாக எனக்கு இது கிடச்சிருக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷங்கண்ணே அதாவது இங்கே அத்தனை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரசிகர்கள் இருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே எல்லா ரசிகர்களும் சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு ரசிகர் அப்படின்னா அது ஐயா ராஜா அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இன்னைக்கு இந்த விழா நாயகன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவரை ஆனா என்ன பொறுத்த விழா நாயகன் இல்ல அவர் என்னைக்கு சினிமாவுக்கு கால் எடுத்து வச்சாலும் அன்னையில இன்னைக்கு வரைக்கும் நாற்பத்தஞ்சு வருஷமா அவர் தான் கதாநாயகன் அவர் தான் ஹீரோ இசை அரசன் இசை கடவுள் கூட நான் சொல்லலாம் பெருமையோட சொல்லலாம் அப்படி இருக்கிற அவரோட இசை அமைச்ச இந்த படத்துல அவர் எழுதின அந்த பாடல்ல அன்னை சுகான எழுதின அந்த வரிகள்ல எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் ஒரு உருவமா உள்ள இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அண்ணே ரொம்ப நன்றிங்கண்ணே ரொம்ப நன்றிங்கண்ணே எங்க ஆத்தா பேச செஞ்ச பெரிய புண்ணியம்னு நினைக்கிறேண்ணே ஐயா அவர் இசையில நான் இருக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த எங்க அண்ணன் வெற்றிமார் அண்ணனுக்கு நான் நான் நன்றி மட்டும் சொன்னா பத்தாது நான் மட்டும் சொன்னா பத்தாது என் ஒட்டுமொத்த குடும்பமே இங்க வந்து நின்று அவருக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கணும் ஆனா என் குடும்பம் பூரா அங்க வந்து நன்றி சொன்னாங்கன்னா இந்த சூரிய குடும்பத்தை மட்டும் வச்சு பங்கன் பண்ணிட்டாங்க ஆடியன்ஸ்க்கு யாருக்குமே உள்ள வழிவிடலன்னு சொல்லிடுவாங்க அந்த நல்லதுக்கு நலன் கருதி என் குடும்பத்தை பூரா அங்கேயே விட்டுட்டு என்னோட குடும்ப உறுப்பினர் ஒரு சில பேரை மட்டும் இங்க நான் வர வச்சு அவங்க மூலமா அவங்களுக்கு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன்னே பெரிய நன்றிங்கண்ணே பெரிய ஒரு பாதையை உருவாக்கி விட்டுருக்கீங்கண்ணே அடுத்து அன்பு மாமா சேது மாமா சினிமாவில் சினிமாவில் ஒரு நடிகர் இன்னொரு நடிகரை இன்னொரு டெக்னீசனை தன்னை விட அதிகமாக அவனுக்கு ஒரு அவனை அவனை வாழ்த்தி அவனை புஷ்பன் தள்ளிவிடுறதுல எனக்கு தெரிஞ்சு மாமா மாதிரி யாரையும் பார்த்தது இல்லை அதாவது காலையில் ஆறு மணிக்கு ஒரு இன்னொரு சூட்டிங் நடிகர் சூரியான ஷூட்டிங்கில் இருக்கிறேன் காலையில் ஆறு மணிக்கு ஒரு பொண்ணு வருது அதிகாலையில் மாமா வணக்கம் மாமா வணக்கம் மாமான்ற மாமா ஃப்ரீயாக இருக்காடா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசலாமாடா என்றாரு மாமா சொல்லு மாமாண்டு அப்படியே அப்படியே ஃபோனை கண்ணத்தில் வேடா அப்படியே ஒரு ஒரு நாலு முத்தத்தை கொடுத்துக்கிறேன்டா அப்படின்ட்டு அப்படில்ல மாமா என்ன மாமா எதுக்கு என்ன மாமான்னு சொன்னேன் டே நான் முத்தன் தான் நான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் அது என்ன நொன்னான்னு கேட்டுட்ருக்க முத்தன் தான் நான் சொன்னேன் ஆமாம் ஆமாம் குடும்பம் வந்து நச்சு நச்சு ஒரு நாலு முத்தத்தை போட்டு விட்டாரு போட்டு விட்டு ஒன்றும் இல்லைடா மாமா நான் இப்போ மும்பையில் இருக்கேன்டா நேற்று நான் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நைட்டு ஒரு ஒரு மணி இருக்கேன்டா வெற்றி சார் வந்து எனக்கு நம்ம படத்தோட புட்டு கொஞ்சம் காட்டினாரா டே ஐ லவ் யூடா சூப்பரா அற்புதம்டா அப்படின்ட்டு நிறையா சில வார்த்தைகளை சொன்னால் அப்படிலாம் எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுதான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு நடிகன் எல்லாருமே போற்றக்கூடிய அவன் குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க எல்லாருமே எல்லாருமே நடிகன் 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 சொல்கிற ஒரு விசேஷ திருப்பதி அங்கே இருந்துக்கிட்டு காலையில் ஆறு மணிக்கு போன் பண்ணி அதை புகழ்ந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்னை உற்சாகப்படுத்த மட்டும் இல்லாமல் நான் சினிமாவில் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வாய்ப்பு தேடுற காலகட்டத்திலேருந்தே மாமாவும் நான் நல்ல பழக்கம் அப்போ வெண்ணிலா கப்டுக்குள்ளே நான் நடிக்கிறப்ப நான் நடிச்சிருப்பேன் நடிச்சுட்டு காமெடியாக நான் வரணும் காமெடியாக நான் வரணும் நான் போராடிட்டு இருக்கப்போ நான் காமெடியாக நான் வந்துட்டு நான் போராடிட்டு இருக்கப்போ அப்போ அந்த படத்தை பார்த்துட்டு மாமா சொன்ன வார்த்தை டே மாமா நீ காமெடியன் இல்லைன்னு சொல்லடா நான் காமெடியன் தான் அப்படின்னு மட்டும் நீயோ முடிவு பண்ணாதடா நீ ஒரு நல்ல நடிகை அந்த கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டடா அவ்வளோதான்டா நீ எப்பவுமே நீயோ முடிவு பண்ணாத காமெடி ஆர்டிஸ்ட் வந்து நீ நடிகை அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் இடையில அதை அப்பப்போ சொல்லிகிட்டே இருப்பாப்புல எந்த கேட்டு கொடுத்தா நடிகடா மாமா நீயோ ஒரு வட்டம் போட்டுக்கிற அதை உடனே திட்டு அப்படின்னு சொன்னாப்புல அப்புறம் உங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு விடுதலை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்த உடனேயே மாமா சொன்ன வார்த்தை நேரம் வந்தோடனே சார் ரொம்ப நன்றி சார் அப்படின்னு வெற்றி அண்ணனுக்கு நன்றி சொன்னாப்புல ஆமாம் சார் இந்த ராஸ்கர் நான் அப்பப்போ சொல்லுவேன் சார் இவ அற்புதமாக நடிகை இவன் நல்ல கேரக்டர் பண்ணுவேன் இவனுக்கு எது வேணா இருக்குது எதை வேணாலும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் இவனாகவும் நினச்சிட்டுக்கான் சார் நான் காமெடி தான் காமெடி தான் ஆனால் இவனுக்கு இப்படி வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் நான் சொல்ல வேண்டியதோ ஒரு நடிகர் இவ்வளோ இப்படி ஹீரோ ஆமாம் நீ சொன்ன மாமா அந்த இடத்துல ஐ லவ் யூ மாமா 
தேங்க் யூ மாமா இப்போ கூட ஒரு வார்த்தை உட்காந்துட்டு போகிற வார்த்தை சொன்ன மாமா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு மாமா லைஃப்பில் எல்லாருமே ஒரு இலக்கை நோக்கி ஓடுவாங்க சில பேர் அவங்ககிட்ட என்ன இருக்குன்னு தெரியாமல் வேறு ஒன்றை நோக்கி ஓடிட்டு இருப்பேன் சில பேர் அவனும் அந்த இலக்கை நோக்கி ஓடிட்டு இருப்பேன் ஆனால் அது அவனால் அடைய முடியுமா முடியாதுன்னு தெரியாது ஒரு ஒரு பயத்தை ஓடிட்டு இருப்பேன் ஆனால் திறமை இருக்கும் ஆனால் முடியாது அப்படி இருக்கப்ப திடீர்னு அவன் லைஃப்பில் யாரோ ஒருத்தர் வந்து சேனை வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவன் ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி உனக்கு முதல் படமே வெற்றி மரம் சார்ந்து உனக்கு சேனை வச்சிருக்காரா இது ஒரு பெரிய சந்தோஷம்னா பெரிய லக்கடா உனக்கு இது அப்படியே பிடிச்சிக்கடா போய்கிட்டே இருக்கா நீ முடிவு பண்ணாத நான் இப்படித்தாண்டு உன்னை இது வரைக்கும் உனக்கு கூட்டி வந்திருக்கல இதுக்கப்புறம் உன்னை கூட்டி போக முடியும் சினிமா அவ்வளோதான் நான் இப்படி தான் நீ முடிவு பண்ணாதான்றாரு கண்டிப்பாக மாமா நான் அப்படி தான் மாமா இருக்கிறேன் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இப்போவும் நானும் அதை தான் நினைக்கிறேன் ஒரு 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 சீனில் ஒரு ஒரு செகண்டாக தலையை காட்ட மாட்டேன்னு நினச்சி எங்கேருந்தே வந்து எப்படியே வந்து எப்படியே கடந்து வந்து போராடி வந்து ஒரு படத்தில் நடித்தேன் அவர் சொன்ன மாதிரி முதல் படத்தில் எங்கள் அண்ணன் சுசீந்திரன் ஒரு சேனை வச்சு விட்டார் ஒரு காமெடி அண்ணா அது முத்திரமாக வந்துச்சு எங்கெங்கேயோ போய் இது நான் நினைக்கவே இல்லை எதிர்பார்க்காத ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இந்த 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 வாய்ப்பு இங்கே வரைக்கும் கூட்டாந்து விட்டுருச்சு இதுக்கப்புறம் என்னை எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் வாழ்வதே ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரி நான் கதை நாயனாக தான் நடிப்பேன் இப்போ அண்ணன் படத்தை நடித்ததுக்கப்புறம் அந்த போஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே சில பேர் மறந்துட்டாங்க இல்லை இல்லை நீ சூரிய வரமாட்டாப்புல காமெடி பண்ண மாட்டாப்புல எங்கள் வெற்றிமான சார் படத்தை நடிக்கிறாருங்க அவர் எப்படிங்க வருவார் அவர் லுக்கவே மாற்றிட்டாருங்க என்னோடய நண்பரே ஒருத்தர் வாய்ஸ் மெசேஜ் காட்டினார் இல்லை சூரிய இல்லை அவர் பண்ணோம் அப்படின்னு என்ன தெரியாதுங்க வெற்றி மாதம் படத்தை நடிச்சிட்டாப்புலங்க நீ பண்ண மாட்டாப்புலங்க அப்படின்னு அந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் எனக்கு காட்டினார் நான் இப்போ சொல்கிறேன் நான் கடைசி வரைக்கும் நடிகை நான் இருக்கணும் அவ்வளோ தான் நான் ஆசைப்பட்றேன் அது எந்த ரோலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் கேமரா அப்படின்னா நான் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் தேங்க் யூ மாமா தேங்க் யூ மாமா பவானி நான் படம் பார்த்தீங்க பவானி இந்த படத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய ரசிகர்கள் வருவாங்க ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட முதல் ரசிகர் நான் தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நான் தான் ஸோ உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சேர்த்தனே உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள்னு சின்ன திரை கமல்ஹாசன் உங்களை சொல்லுவாங்க இப்போ இதுக்கப்புறம் பெரிய திரை சிவாஜியான்னு சொல்லாமல் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ சிறப்பாக சூப்பராக இருக்கீங்கண்ணே ரொம்ப சந்தோஷம் ஜாக்கியானே உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்னே ஆர்ட் ஆக்டராக மட்டும் இல்லாமல் எல்லோரும் ஆர்ட் ஆக்டர் வருவாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஐம்பது நாளில் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு நாள் இருப்பாங்க இல்லை அறுபது நாள் இருப்பாங்க எங்கள் அண்ணன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நம்ம பார்க்கவே முடியாது அப்பப்போ கெஸ்ட்டு மாதிரி தான் வந்துட்டு போவாங்க ஆனால் படம் புள்ளாக இருக்கிற இயக்கு ஆர்ட் ஆக்டரையும் பார்த்துருப்போம் சில நேரத்தில் டக்குன்னு எதாவது மிஸ் ஆகிடுது சீன் ஒன்று இருக்கும் வேறு ஒன்று இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கும் என்னான்னு கிட்ட நான் சொல்ல வேண்டிய அப்படின்னு டேரக்டர் சொல்லுவாங்க ஆர்டிஸ்ட் என்னையோ இல்லை எங்கள் சார் தான் சொன்னார் இல்லை இந்த படனை வேறு பண்ணி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் எங்கள் அண்ணன் வரவே மாட்டார் ஒரு சின்ன டவுட் இந்த சீனில் இந்த இந்த ஒரு ஒரு ரங்கு பெட்டி வைக்கலாம் அப்படின்னா கூட டக்குன்னு நாங்கள் பின்னாடி போய் சீன் ஃபோன் பண்ணுவாப்பில் ஆனால் இந்த மாதிரி சார் அப்படி அப்படியா என்னது எத்தனாவது சீன்றா இங்கே சொல்லுவேன் சார் ஐம்பத்தி மூணாவது சீன் சார் அது சேது சார் உள்ளே என்ட்ரி சார் அதுக்கு ரங்கு பெட்டி வேண்டாம் பழைய வேறு பெட்டி தகர பெட்டி வை என்ன சார் என்ன சீன் எப்படி இங்கேருந்து டவர் கேட்குறீங்க அத்தனை சீனும் அவருக்கு தெரியும் எல்லா சீனும் அவர் கேட்டுவார் எல்லா சீனும் தெரியும் அது வரைக்கும் எல்லா சீனும் தெரியும் வெற்றி மரணம் படத்தில் எப்படி எல்லா சீனும் தெரியும் உங்களுக்கு வெற்றி மரணம் படத்தில் அஸ்தாண்டிக்கே தெரியாது அறுபத்தி முடிச்சு அப்படின்ற அவரை தவிர யாருக்குமே தெரியாது அண்ணனை தவிர உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி தெரியும் அந்த கேட்பேன் இல்லை இல்லை எங்கள் சார் எல்லாத்தையுமே படிச்சிருவாங்க அதில் உண்மை நேற்று கூட ஒரு படத்தில் கேள்விப்பட்டு ஜாகி சார் கூட கதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சொல்லுவாங்க அது பெரிய விஷயம் என்ன ஒரு கதையை ஃபுல்லாக கேட்டு அது ஃபுல்லாக நீங்கள் இருக்கிற பெரிய விஷயம் பரவாயில்ல நீங்கள் கெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்லனே பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுக்கணே வாழ்த்துக்கண்ணே உங்களுக்கு சுகானே ரொம்ப ரொம்ப நன்றிண்ணே உங்களை வரிகளில் எனக்கு கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷங்கண்ணே ஜெயமோன் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சார் இவ்வளோ பெரிய ஒரு அறிவாளிகள் இருக்கிற மேடையில் என்னையும் நீங்கள் ஒரு இன்னும் இன்னும் என்னை புஷ் பண்ணி நான் ஓடுற அளவுக்கு எனக்கு நம்பிக்கை கொடுக்க விதமாக எனக்கு பேசினீங்க சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் ராஜமேனன் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ஃபஸ்ட் டைமாக உங்களை இந்த படத்தில் பார்த்தீங்க சார் ஒரே ஒரு டப்பிங்கில் ஒரு சீன் பார்த்தேன் அப்படி ஒரு ரெண்டு வார்த்தை தமிழில் பேசிட்டு ஒரு நாலு இங்கிலீஷில் பேசிட்டே இருப்பீங்க பேசிட்டு அப்படி சி
அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ இங்கிலீஷில் பேசிக்கிட்டே இருந்தார் பக்கத்தில் ராபர்ட்னி உட்காந்து ராபர்ட் பக்கத்தில் கேட்டு இருந்தார் நான் ரெண்டு பேரும் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் அவர் பேசிகிட்டே இரு